నమస్కారం వెల్కమ్ టు లీడర్ ఈ రోజు నాతో పాటు ఉన్నారు బీఆర్ఎస్ నేత మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు మరి రాబోయే ఎన్నికల్లో ఆయన ఎటువంటి ఎఫర్ట్స్ పెట్టబోతున్నారు నియోజకవర్గ ప్రజలకు ఎటువంటి హామీలు ఇస్తున్నారు ప్రస్తుతం బీఆర్ఎస్ సిచ్యువేషన్ ఏ విధంగా ఉంది రాబోయే ఎన్నికల ఫలితాలు ఏ విధంగా ఆశిస్తున్నారు వీటన్నింటికి సంబంధించి మనతో మాట్లాడటానికి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు నాతో పాటు ఉన్నారు వారిని అడిగే విశేషాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్కారం శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు ఏంటి ఎలా సాగుతోంది ప్రచారం ప్రజలు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు ప్రచారం చాలా బ్రహ్మాండంగా జరుగుతుంది ఎక్కడ చూసినా ప్రజలు బ్రహ్మనత పడుతుండ్రు గడిచిన తొమ్మిది నర సంవత్సరాలుగా తెలంగాణ రాష్ట్రం సిద్ధించిన తర్వాత ఉద్యమ నాయకుడే ఈరోజు ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి కావడం అదృష్టం ఎందుకంటే అన్ని మూలాలు తెలిసినటువంటి వ్యక్తి ఎందుకంటే ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి అనేకమైనటువంటి సమస్యలు ఆయన ఉద్యమంలో మరి వారు జనంలో తిరిగింది కాబట్టి ఏ ప్రాంతాలలో ఏం సమస్యలు ఉన్నాయి ఏ ఏ వర్గాలు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నారు అంటే పేద వర్గాలు ఏ విధంగా ఉంటారు రైతాంగం ఏ విధంగా ఉంటారు యువత ఏ విధంగా ఉంటారు రెండోది గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ అంటే కుల వృత్తుల మీద ఆధారపడ్డ వాళ్ళు ఎవరు అవన్నీ రంగరించి ఈ రోజు ఏంటంటే నా ప్రభుత్వం వస్తే స్వయం రాష్ట్రం వచ్చి ప్రభుత్వం ఏర్పడితే ఏం చేయాలనేటువంటిది కల్పన అంటే వారికి ఆ కల్పన మొదలే ఉంది ప్రధానమైనటువంటి రెండే రెండు ముఖ్య అంశాలు ఉంటాయి అదొకటి నీరు రెండోది కరెంట్ ఆ రెండు సంపూర్ణంగా ఉన్నాయి రాష్ట్రంలో కాబట్టి ప్రచారం కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా ఎక్కడ పోయినా భ్రమనత పడుతారు ప్రజలు కానీ పర్టికులర్ గా ఇతర రాష్ట్రాల కనుక మనం చూసినట్టయితే ఐదేళ్ల పాలన అయిపోగానే ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత వచ్చేయటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం కానీ ఇక్కడ పది సంవత్సరాల పాటు ప్రభుత్వం కొనసాగిన తర్వాత మీకు ప్రచారంలో ఎక్కడైనా సరే కించిత్ వ్యతిరేకత ఏమన్నా కనిపించిందా లేకపోతే ఆ వ్యతిరేకత కనిపిస్తే దానికి మూల కారణం ఏంటనుకుంటున్నారు అంటే దీంట్లో ఏంటంటే ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి పరిపాలన రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల పద్నాలుగు ముందు తర్వాత అంటే ఇంత అద్భుతాలు జరుగుతాయని చెప్పి ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అయితే దీంట్లో ఏంటంటే ప్రజలలో ప్రభుత్వం కొన్ని కార్యక్రమాలు తీసుకుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో డబల్ బెడ్రూమ్ ఇది ఒక ప్రధానమైనటువంటిది పేదవాళ్లకు నీడ ఉండాలనేది మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు నీడ ఉండాలనేది ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఆశయం దాంట్లో ఏంటంటే దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కట్టని ఇల్లు అంటే ఇంతకుముందు ఇందిరమ్మ ఇండ్లు కానీ రాజీవ్ గృహకల్ప కానీ వీకర్ సెక్షన్ హౌసింగ్ కట్ ఉండే అదేంటంటే డెబ్బై పర్సెంట్ బెనిఫిషరీ కాంట్రిబ్యూషన్ ముప్పై పర్సెంట్ సబ్సిడీ గవర్నమెంట్ అదొక పుల్ల డబ్బి చిన్న రూమ్ కట్టి ఇయ్యడం కానీ కేసీఆర్ గారు ఆలోచన అట్లా కాదు అద్భుతమైనటువంటి ఇల్లు ఉండాలి అంటే అరవై ఐదు గజాలల్లా ఐదు వందల అరవై స్క్వైర్ ఫీట్ ల రెండు బెడ్రూమ్లు ఒక హాల్ ఒక కిచెన్ రెండు బాత్రూమ్లు ఇన్క్లూడింగ్ బాల్కానీ రెండోది సజ్జాలయం మనం పెట్టుకోవడానికి వారి డ్రీమ్ అది అంటే స్వయం పాలన నా రాష్ట్రం లోపల పేదవాళ్ళని ఇంత గొప్పగా బతకాలనేది ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన అయితే అదేంటంటే గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ని ఇప్పటి వరకు ఒక లక్ష ఇండ్ల కోసం ప్లాన్ వేసుకొని డెబ్బై వేల వరకు కట్టినాం ఆ డెబ్బై వేలు ఇచ్చినాం తీసుకున్న వాళ్ళు సంతోషంగా ఉన్నారు రాని వాళ్ళు మాకు ఎప్పుడు వస్తుంది అనేటువంటి బాధ వాళ్ళకు ఉంది నేచురల్ గా బట్ వాళ్లకు ధైర్యం ఇస్తున్నాం మేము కడితే మేమే కడతాం ఇస్తే మేమే ఇస్తాం ఎందుకంటే ఇంకా ముప్పై వేల ఇండ్లు రెడీ అవుతున్నాయి మళ్ళీ కొత్త మేనిఫెస్టోలో ఇంకొక లక్ష ఇండ్లు కడతాం అంటే సీఎం గారి డ్రీమ్ ఎట్లా వారి ఆలోచన ఎట్లా అంటే పేదవాడు నీడ లేకుండా ఉండొద్దు అనేది వారి ఆలోచన దాంతో పాటు దళిత బంధు అసలు భారతదేశంలో దళితుల కోసం ఒక కార్యక్రమం తీసుకోవాలి ఇంత భారీ కార్యక్రమం తీసుకోవాలని ఎవరు ఆలోచన చేయలే బట్ ఆ వర్గాలు ఏంటంటే అన్ని ఒకటేసారి కావాలనేటువంటి ఆలోచన ఉన్నది బట్ గవర్నమెంట్ రెవెన్యూ ఉంటుంది దశల వారీగా ఆ కార్యక్రమం ఇస్తాం డెఫినెట్ గా ఇస్తాం ఎందుకంటే ఆ కార్యక్రమాన్ని డిజైన్ చేసేది ముఖ్యమంత్రి గారు భారతదేశం అంతా దళితులు ఉంటారు కానీ ఏ ప్రభుత్వాలు కూడా ఆ ఆలోచన చేయలే రెండోది మైనారిటీ బంధు అని బీసీ బంధు అని వాళ్ళు ఎట్ టైం అన్ని కావాలనేటువంటి ఆలోచన ఉంటే ఉన్నది కానీ డెఫినెట్ గా వాళ్ళు కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండాలి ధైర్యంగా ఉండండి మేమే చేయగలుగుతాం అంతే కదా ఏదైనా ఓపెన్ ఓపెన్ గానే చెప్పే చెప్తున్నాం అంతే గాని భయపట్టి పారిపోయి లేదు గింతనే ఇస్తాం అనేది ఏం లేదు సో శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు సికింద్రాబాద్ లో హ్యాట్రిక్ సాధించారు ఇప్పుడు సనత్ నగర్ లో హ్యాట్రిక్ కోసం వెయిటింగ్ సో ఎటువంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ రికార్డు స్థాయి మెజారిటీ ఇవన్నీ కూడా చర్చనీయాంశాలు అవుతున్నాయి ఎట్లా ఎట్లా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అంటే డెఫినెట్ గా నేను నిరంతరం ప్రజల్లో ఉండే వ్యక్తి నేను వచ్చిన గ్రాస్ రూట్ నుంచి నేను కూడా ఒక పేద వర్గాలకు
మధ్య తరగతి వాళ్ళ ఇబ్బంది ఉంది తెలుసు ఉన్నత వర్గాలు అంటే కాలనీ అపార్ట్మెంట్స్ అక్కడ కావలసినటువంటి ఫెసిలిటీస్ ఏదో తెలిసినటువంటి వ్యక్తి రెండోది రెగ్యులర్ గా నేను ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేటువంటి వ్యక్తి నిరంతరం ప్రజా సంక్షేమం పట్ల ప్రజాక్షేమం పట్ల ప్రజా అభివృద్ధి పట్ల నిరంతరం నిలబడేటువంటి వ్యక్తి అందుకే మా సనత్ నగర్ లా వాళ్ళ సొంత ఇంటి మనిషి అనుకుంటున్నాను శ్రీనివాస్ యాదవ్ అంటే ఏదో బీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థి లేకపోతే ఒక పొలిటికల్ పార్టీ లీడర్ అనుకో ఈడో మా సొంత మనిషి మా ఇంటి మనిషి అన్నటువంటి భావన అందరు కూడా భావన కాబట్టి నేనేందంటే అందరినీ నా గుండెల్లో పెట్టుకుని చూసుకుంటా ఎవరికి ఏ అవసరం ఉన్నా ఏ ఇబ్బంది ఉన్నా గానీ ఏ సమయంలో అయినా గానీ నా ఇంటి డోర్స్ ఓపెన్ ఉంటాయి అది వాళ్ళందరికీ తెలుసు కాబట్టి నేనేందంటే చాలా పండుగల కార్యక్రమాలు కానీ పెళ్లిళ్ళు కానీ లేకపోతే ఎవరైనా చనిపోయినప్పుడు కానీ నిరంతరంగా ఏంటంటే నా అటెండెన్స్ ఉంటాయి రెండోది ఎవరైనా ఏ ఇబ్బంది అన్నా పడినటువంటి సందర్భాలు ఉంటే సీనన్నింటికి పోతే పని జరుగుతుంది అనేటువంటి భావన ఆ భరోసా కూడా ఇచ్చిన ఇచ్చినాం కాబట్టి వాళ్ళందరూ ఏంటంటే సొంత మనిషి కింద వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఒక మెంబర్ కింద మనం ట్రీట్ చేస్తారు ఒకటి రెండోది యాభై సంవత్సరాల నుంచి జరిగినటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు సనత్ నగర్ లో రిజర్వాయర్ లేవు రిజర్వాయర్ కట్టినాం దాంతో పాటు ఇండోర్ స్టేడియం కట్టినాం కళ్యాణ మండపాలు కట్టినాం వైకుంఠ ధామాలు కట్టినాం కబరస్థాన్లు కట్టినాం అదేవిధంగా క్రిస్టియన్ గ్రేవియార్డ్స్ కట్టినాం రెండోది అన్ని పండుగలు బైసాఖి అవుతుంది మా సర్దార్ జీ చేసుకునేటువంటి కాబట్టి అన్ని పండుగలు కూడా నా పూర్తి అటెండెన్స్ ఉంటాయి సంక్షేమ పథకాలు ఇన్ని అమలవుతున్నాయి ఈ సంక్షేమ పథకాలన్నింటినీ ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళటం ఒకటే అయితే ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ నేతల ముందు ఒక పెద్ద టాస్క్ కూడా ఉంది చిన్న చిన్న సింబల్ చేంజెస్ కే ఓటింగ్ మారిపోయే పరిస్థితి ఉంటుంది ఫలితాలు మారిపోయే పరిస్థితి టీఆర్ఎస్ టు బీఆర్ఎస్ జర్నీ ఇది పూర్తిగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళగలిగారా బీఆర్ఎస్ నేతలు టీఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ కాదు టీఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ గా నామకరణం చేసినప్పటికీ సింబల్ కారు అంబాసిడర్ కారు అనేది అదే అంతే కదా కాబట్టి ఈ కారు గుర్తు అనేది రాష్ట్రం అంతా ఐడెంటిఫై కావడమే కాకుండా పక్కనే ఉన్న మహారాష్ట్రలో పంచాయతీ ఎన్నికలు గెలిచినాం అవును కాబట్టి ప్రజలలో వాళ్ళకి తెలుసు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇది మా సొంత పార్టీ కారు గుర్తు మా సొంతది అనే భావనలో ప్రజలు ఉన్నారు తప్పకుండా అది డెప్త్కి వెళ్ళింది సో అర్బన్ ఓటింగ్ శాతం కూడా చాలా ఎక్కువగా పెరుగుతుందండి ఈ మధ్య కాలంలో హైదరాబాద్ పర్టికులర్ గా మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ లో బాగా పెరుగుతుంది కానీ వీళ్ళందరినీ బూత్ వరకు తీసుకురావడం చాలా కష్ట సాధ్యం అవుతుంది సో మీరు ప్రచారంలో అటువంటి సిచ్యువేషన్స్ ఏమైనా గమనించారా దానికి ప్రత్యేకమైన వర్క్ ఏమైనా చేస్తున్నారు అంటే ప్రత్యేకమైన మెకానిజం మా క్యాడర్ ద్వారా చేస్తున్నాం అంటే అపార్ట్మెంట్ గానీ కాలనీలు గానీ పేదవాళ్ళు గానీ మిడిల్ క్లాస్ గానీ అందరినీ కూడా అంటే ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందరు హైదరాబాద్ ప్రజలు కానీ రాష్ట్ర ప్రజలు దేశ ప్రజలు మనం గుర్తుపెట్టుకునే ఏంటంటే డెమోక్రసీలో మన రైట్ ఓటు హక్కు అనేది మనకు ఈ భారత స్వాతంత్ర్యం లోపల ఉన్నటువంటి నా హక్కు ఆ హక్కుని మనం సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అంతేగాని ఆ రోజు హాలిడే ఉంటుంది నేను సినిమాకి వెళ్తా అని కానీ లేకపోతే ఇక్కడ ఎక్స్కర్షన్ పోతా అని కానీ లేకపోతే ఎక్కడన్నా దేవాలయాలకు పోతా అనేటువంటిది పక్కన పెట్టి ఫస్ట్ నీ ఓటు హక్కును వినియోగించుకో ఎందుకంటే ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నప్పుడు నీకు అడిగే రైట్ కూడా ఉంది నా ఏరియాలో నా సమస్య తీరనప్పుడు అడిగే రైట్ కూడా ఉంది అవును కాబట్టి దయచేసి నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది డెమోక్రసీలో ఓటు అనేది మన రైట్ దాన్ని మీరు పూర్తి స్థాయిలో వినియోగించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది ఎందుకంటే చాలామంది అక్కడికి మన పోలింగ్ స్టేషన్ పోతే క్యూ లైన్ ఉంటుంది దూర ప్రాంతం ఉంటుంది ఆ క్యూ లైన్లో పోయి ఎందుకు నిలబడాలి ఓటు వేయకపోతే ఏమవుతుంది అనేటువంటి భావన ఉంటుంది బట్ ఓటు వేయకపోతే మనం అనుకున్న ఛాయిస్ లేకపోతే నష్టపోయేది కూడా మనమే ప్రశ్నించే హక్కును కూడా కోల్పోతాం కోల్పోతాం రెండోది మన ఛాయిస్ అంటే నీకు ఏ ప్రభుత్వం రావాలి ఏ ఎమ్మెల్యే రావాలనుకుంటారో అది కూడా కోల్పోయేటువంటి సందర్భాలను చూస్తాం అంతే కదా కాబట్టి దయచేసి ఏంటంటే మీకు ఉన్నటువంటి ఓటు హక్కుని మీరు వినియోగించుకోండి తప్పకుండా మీరు అనుకున్న ఛాయిస్ రావడానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అది మీరు పాటించాలని చెప్పి నేను అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తాను ఒక నాయకుడు ఒక స్థానం నుంచి ఉన్నత స్థాయికి ఎదగంగానే తన రాజకీయ ప్రస్థానం ఒక్కసారిగా కళ్ళ ముందు తిరుగుతుంది ఇక్కడ తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని కనుక చూసినట్టయితే మొట్టమొదట మేరీ రవీంద్రనాథ్ మీద విజయంతో పాటు లాస్ట్ టైం కూన వెంకటేష్ గౌడ్ మీద విజయం ఈ మొత్తం జర్నీలో ఎలక్షన్స్లో ఏమైనా సవాళ్ళని ఎదుర్కొన్నారా సవాళ్ళు ఏముంటాయి ఇప్పుడు డెమోక్రసీలో మన మనం ఏ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో సెలక్షన్లో 
పార్టీ నామినేట్ చేసి పంపిస్తుందో అక్కడ పోటీ చేయమన్నప్పుడు అక్కడ ఏంటంటే ఒక పక్క ప్రణాళిక ఉండాలి ఆ ప్రాంతంలో ఏ సమస్యలు ఉన్నాయి ఆ ప్రజలకు దగ్గరలో ఉండాలనుకుంటే అందుబాటులో ఉండాలంటే వాళ్ళు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలు ఏమున్నాయి ఆ సమస్యలకు మనము అదే ఆచరణలో చూపించవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది అవును ఒకవైపు డెవలప్మెంట్ వెల్ఫేర్ ఇవే ప్రధానమైనటువంటి అంశాలు అన్నిటికంటే ప్రధానమైనది ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండడము అనేది ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో అద్భుతమైనటువంటి సంక్షేమం ఈ సంక్షేమ కార్యక్రమాలలో తీసుకుంటే మీకు కేసీఆర్ కిట్టు కావచ్చు ఒక ఆడపిల్ల పెళ్ళైతే కళ్యాణలక్ష్మి షాది ముబారక్ అనే కార్యక్రమం కావచ్చు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు వస్తే ఒక ధైర్యం అంటే గవర్నమెంట్ మాకు అండగా ఉన్నది గవర్నమెంటే నేను హాస్పిటల్ పోవాలన్నా కానీ గవర్నమెంట్ బేర్ చేసే కెపాసిటీ ఉంది అనేటువంటి ఇది కాకుండా నిరంతరం ఇప్పుడు రెండు వేల పెన్షన్ అంటే పెద్ద మనుషులకు కానీ ఒంటరి మహిళలకు కానీ మానసిక వికలాంగులకు కానీ ఒక ధైర్యం ఎందుకంటే రెండు వందలు ఉన్నప్పుడు రెండు వందల సార్లు తిరుగుతుండే ఈ రోజు రెండు వేల రూపాయలు వాళ్ళ అకౌంట్లకే వస్తుంది అవును మరి కొత్త మేనిఫెస్టో దాన్ని మూడు వేల పదహారు నుంచి ఐదు వేల వరకు చేయాలనేటువంటిది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మొన్న అనౌన్స్ చేసినటువంటిది దొడ్డు బియ్యం తినే వాళ్ళకు సన్న బియ్యం ఇస్తాం అనేటువంటిది ఏదైతే మరి రైతు బీమా అనే కార్యక్రమం ఉన్నదో ఎవరైనా చనిపోతే ఐదు లక్షలు అదే హైదరాబాద్కి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తా అనేది డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇంకొక లక్ష ఇండ్లు కట్టడం అనేది ఇది నిజంగా ప్రజలకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తుంది డెఫినెట్గా ఈ ప్రభుత్వం ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు కూడా పదిహేను లక్షల రూపాయలు మరి గవర్నమెంట్ బేర్ చేస్తామనడం కూడా నిజంగా అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమాలు కానీ ఇక్కడ శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు మంత్రిగా మీకు పూర్తి స్థాయిలో సంతృప్తినిచ్చే విషయం ఏది అంటే ఏం సమాధానం చెప్తారు తప్పకుండా నేను ఎక్కడ పనిచేసినా కానీ గతంలో తెలుగుదేశం పార్టీలో పనిచేసిన ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గర తర్వాత చంద్రబాబు గారి దగ్గర పనిచేసిన ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారి దగ్గర కేసీఆర్ గారు ఒక విజనరీ లీడర్ ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి సమాజానికి ఏం చేయాలనేటువంటి విజనరీ లీడర్ ఆలోచన చేసేటువంటి వ్యక్తిత్వం ఇప్పుడు చూడు మన తెలంగాణ వాతావరణంలో రైతాంగానికి సాగునీరు లేదు వాళ్ళ పడ్డ ఘోస అరవై ఆరు ఏళ్ళు వాళ్ళ ఘోసలు మనం చూసినాం ప్రతి సంవత్సరం ఆత్మహత్యలు ఉంటుండే బట్ వీరు వచ్చినాక ఆత్మహత్యలు లేవు ఒక భరోసా ఇచ్చే కార్యక్రమం వాళ్ళకు మంచి సాగునీరు ఇరవై నాలుగు గంటల ఫ్రీ వాటర్ ఇప్పుడు అందుకే కదా సాగు పెరిగిపోయింది వరి ధాన్యం ఎక్కడ అరవై ఐదు లక్షల క్వింటాలు ఎక్కడ మూడు కోట్ల చిల్లర అంతే కదా ఇవన్నీ జరిగినాయి కానీ కాంగ్రెస్ వాడికి బీజేపీ కన్లు లేని కబోదులు కాబట్టి ఏది పడితే అది మాట్లాడతారు మాట్లాడితే కరప్షన్ అంటారు ఇంకోటి అంటారు ఇంకోటి అంటారు చే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీకి నలభై ఐదు యాభై సంవత్సరాలు అవకాశం ఇచ్చారు చేయలేకపోయారు ఇక బీజేపీ మాట్లాడతారు అన్నీ మాట్లాడతారు మొన్న నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా వచ్చి మాట్లాడిపోయారు కేసీఆర్ గారిని తిట్టడము ఈ ప్రభుత్వాన్ని తిట్టడము పరివార పార్టీ పార్టీ అని మాట్లాడడం ఇవన్నీ జరుగుతుంది తొమ్మిదిన్నర సంవత్సరాలైనా మీరేం చేసిరు ఈ ప్రధాని ఈ దేశ ప్రధానిగా ఈ రాష్ట్రానికి ఏం చేసిరు చెప్పమంటే ఒక్కటి చెప్పడు మీరు చూడండి మీరు రిజల్ట్స్ వెళ్ళి మీ లైబ్రరీలో చూడండి ఆయన నా ప్రభుత్వం ఇది చేసిందని చెప్పడు మాట్లాడితే ఎలిగేషన్ పెట్టడం వెళ్ళిపోవడం ఇక మనకేమైపోయిందంటే మా రాష్ట్రానికి ఇక ఢిల్లీ నుంచే అంతా ఇప్పుడు వీళ్ళకు కూడా వీళ్ళకు బాత్రూమ్ పోవాలన్నా ఢిల్లీ పర్మిషన్ కావాలి మాకు అట్లా కాదు కదా తెలంగాణ సమాజమే మా సమాజం కాబట్టి వాళ్ళు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి అనేకమైనటువంటి అంశాలలో చేయవలసినటువంటి బాధ్యత ఖచ్చితంగా గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ కులవృత్తులు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉంటుండే ఇప్పుడు ఆ కులవృత్తులను కాపాడుకోవాల్సినటువంటి కార్యక్రమాన్ని మనం చేపట్టాం కానీ శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు రెండు వేల పద్నాలుగులో ఉద్యమ తెలంగాణ అని నాదం రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో బంగారు తెలంగాణ అని నాదం ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై మూడులో సంక్షేమ తెలంగాణ అని నాదం ఏంటి అన్ని పార్టీలకు సంక్షేమ మంత్రమే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం శరణ్యంగా కనిపిస్తోందా అంటే ఇప్పుడు ఏమన్నాడు నరేంద్ర మోడీ గారు విచ్చల విడిగా డబ్బులు ఇష్టం ఉన్నట్టు మీరు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు పెట్టద్దని ఒకసారి మాట్లాడు అవును అవును ఇప్పుడు ఆ రాష్ట్రాలలో పోయి ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ ఓడిపోతాం అనేటువంటి భయంతో ఆయన కూడా మాట్లాడతాం నేనేమంట ఒక రాష్ట్రంలో పేదవాళ్ళని ఆదుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వాన్ని అవును రెండోది రైతాంగాన్ని ఆదుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వాలది అవును ఇప్పటి వరకు రైతు బంధ అనే కార్యక్రమాన్ని దేశంలో ఎవ్వరు కూడా దాని గురించి ఆలోచన చేయలేదు అందుకే కదా కేసీఆర్ గారు ఏ కార్యక్రమం చేసినా కానీ దాని మోడల్ కింద తీసుకుంటారు మిషన్ భగీరథ తీసుకుంటే దాని మోడల్ మిషన్ కాకతీయ తీసుకుంటే దాని మోడల్ 
కళ్యాణ లక్ష్మి షాది ముబారక్ తీసుకుంటే మోడల్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు కడితే మోడల్ మరి ఇదే నరేంద్ర మోడీ గారు నాలుగైదు మూడు రెండు నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం చెప్పాడు ఏంది ఇష్టం ఉన్నట్టు ప్రభుత్వ ధనాన్ని సంక్షేమం మీద పెట్టొద్దు అని మాట్లాడాడు అవును మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆయన ఎలక్షన్లలో తిరుక్కుంటే అదే మాట్లాడతా ఇంకోటి ఆయన విచిత్రమైన వాదన చెప్తాడు బీసీ ముఖ్యమంత్రిని మేము అనౌన్స్ చేస్తున్నాం క్యాండిడేట్ అని చెప్పి అవును రెండు సీట్లు అయితే గెలవండా రెండు సీట్లు గెలిచేటోడు కూడా ముఖ్యమంత్రి క్యాండిడేట్ అంటే ఇంకా మన కర్మ కాకపోతే ఏమనాలి రాష్ట్రాల్లో మిగతా రాష్ట్రాల్లో అభివృద్ధి ఇటు సంక్షేమం రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేయడం చాలా కష్టం రెండింటిని ఒకే స్థాయిలో నడిపించడం అనేది చాలా ఈరోజు మీరు అభివృద్ధితో పాటు సంక్షేమ పథకాలను కూడా చాలా పెద్ద స్థాయిలో ప్రకటించిన సందర్భం సో ఈ రెండింటిని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసే ఉద్దేశం తెలంగాణ మోడల్ మీరు చూస్తున్నారు కదా బ్రదర్ ఇప్పుడు కాళేశ్వరం లాంటి నీకు ప్రపంచంలో అతిపెద్ద లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ అవును అదేవిధంగా మీకు రాష్ట్రంలో కొండపోచమ్మ సాగర్ కావచ్చు అదేవిధంగా రంగనాథ సాగర్ కావచ్చు మల్లన్న సాగర్ కావచ్చు ఇవన్నీ ప్రాజెక్టులు కట్టాను రెండోది గ్రామీణ గ్రామీణ ప్రాంతంలో కూడా పల్లె ప్రగతి పట్టణ ప్రగతి అనే కార్యక్రమం తీసుకున్నాను రెండోది మన దేశం సంతోషపడవలసింది ఏంటంటే ప్రతి గ్రామంలో ట్రాక్టర్ ఉన్నటువంటి ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం ప్రతి గ్రామంలో నర్సరీ ప్రకృతి పల్లె ప్రకృతి వనాలు ఉన్న రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం అందుకే కదా ఇష్టం ఉన్నట్టు ఎక్కడ చూసినా కానీ అవార్డులు రివార్డులు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చుకుంటూ పోతుంది తిట్టేటప్పుడు తిట్టడం ఇచ్చేటప్పుడు విమర్శలు చేయడం మన కర్మ అది అందుకే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు సంక్షేమం అభివృద్ధి బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ పోతారు ఒకవైపు ఉన్న సంక్షేమం అంటే పేదవాళ్ళని ఆదుకోవాలి వాళ్ళకు భరోసా ఇయ్యాలి ఇప్పుడు ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్ ఉన్నారు రెండోది పెద్ద మనుషులు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఏంది ఆర్థిక స్తోమత అంతంత మాత్రమే పిల్లలు చూసుకునే పరిస్థితి కొన్ని ఇళ్లలో ఉండదు వాళ్ళకు ఒక రెండు వేల పెన్షన్ ఇస్తే ఒక భరోసా ఇచ్చినట్టు ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్ వాళ్ళకి పెన్షన్ ఇస్తే ఒక భరోసా ఇచ్చినట్టు ఒంటరి మహిళలకు పెన్షన్ ఇస్తే ఒక భరోసా ఇచ్చినట్టు అంతే కదా రెండోది రైతులకు పెట్టుబడి సాయం అనేది అసలు ఆలోచన ఏమనుక నొచ్చింది ఈ దేశంలో కాంగ్రెస్ కూడా చెప్తాడు నాకు అధికారం ఒక్కసారి ఇవ్వని చెప్పేసి వాళ్ళు ఏ రోజన్నా యూనిటీగా ఉన్న దాఖలాలు ఉన్నాయా కానీ సంక్షేమ పథకాలను అందరూ స్వాగతిస్తారు అందరికీ ప్రజలందరూ కూడా సంక్షేమ పథకాలని ఆనందంగా తీసుకుంటున్నారు ప్రభుత్వానికి ఆశీస్సులు అందిస్తున్నారు కానీ ఇక్కడ ఆలోచిస్తే ఈ రోజున కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రకటించిన మేనిఫెస్టో కావచ్చు సంక్షేమ పథకాలు మేము చేస్తామన్నవి అమలు సాధ్యం కాదన్న బీఆర్ఎస్ నేతలు అంతకంటే ఎక్కువ స్థాయిలో సంక్షేమ పథకాలని ప్రకటించారు ఎలా కాబట్టి కాంగ్రెస్ ప్రకటించిన వాటికి రాజముద్ర వేశారు అమలు జరుగుతాయని ఏమంటున్నా తొమ్మిదిన్నర సంవత్సరాలు మేము ప్రభుత్వాన్ని రన్ చేస్తున్న వ్యక్తులుగా రాష్ట్ర ఖజానా ఎంత వస్తుంది ఎంత పోతుంది తెలిసిన వ్యక్తులుగా మేము ఏదైనా కమిట్మెంట్ చేయగలుగుతాం వాళ్ళకి తాడు లేదు బొంగరం లేదు ఏది పడుతుంది మాట్లాడేసి మా ప్రకటించింది ఎవరు ఇక్కడ వాళ్ళ ఢిల్లీకి అని వచ్చి మా ప్రకటిస్తారు ఆ తర్వాత ఈ ప్రజలంతా ఎవరి దగ్గర పోవాలి ఈసారి హ్యాట్రిక్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ సీనన్నగా సనత్ నగర్ నియోజకవర్గానికి ఏం చేశారు అంటే చాలా దృఢంగా గట్టిగా ఏం చెప్తారు ఈ రోజు తొమ్మిదిన్నర సంవత్సరాల నుంచి ప్రజలు చూస్తూ నేను వచ్చిన తర్వాత జరిగినటువంటి అభివృద్ధి వెల్ఫేర్ కార్యక్రమాలు చాలా అద్భుతాలు జరిగినాయి అంటే ప్రజలకు కావాల్సినటువంటి కనీస వసతులు మీకు ఏదైతే వాటర్ కానివ్వండి కరెంటు కానివ్వండి రోడ్ కనెక్టివిటీ కానివ్వండి సివరేజ్ కానివ్వండి స్టామ్ వాటర్ కానివ్వండి అదేవిధంగా ఎల్ఈడి లైట్లు వైకుంఠ ధామాలు పార్కులు రిజర్వాయర్లు నీకు ఎక్కడికి పోయినా కానీ నాకంటే ఎక్కువ చెప్పే పరిస్థితిలో ప్రజలు అసలు మేము ఊహించలే యాభై ఏళ్ళ నుంచి జరిగిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు మీరు వచ్చిన తర్వాత జరిగినాయని ప్రజల చర్చ ఉన్నది అందుకే ఈసారి ఏంటంటే అద్భుతమైనటువంటి మెజారిటీ వస్తుంది ఈరోజు మీరు చూసారు నామినేషన్ కొన్ని వేల మంది అంటే నాకు తెలిసి ఒక యాభై వేల పైన జనం ఉన్నారు అది ఏంటంటే ఒక అభిమానం పార్టీ మీద నా మీద ఉన్నటువంటి అభిమానంతో వాళ్ళకు బస్సు పెట్టలేదు లేకపోతే డీసీఎం వెహికల్ పెట్టలేదు ఎంతలో వచ్చారు మీరు చూసారు అంత అభిమానంతో రెండోది అంత సనత్ నగర్ ప్రజలు అవును కాబట్టి ప్రజలకు ఏంటంటే నా మీద అచంచలమైనటువంటి విశ్వాసం ఉంది ఈయన ఒక కమిట్మెంట్తో ఉంటాడు ఎప్పుడు చూసినా నిరంతరం ప్రజల్లో ఉంటాడు పొద్దున ఎనిమిది గంటలకు లేస్తే మన ఇంటి దగ్గర పదకొండు గంటల వరకు నీకులు ప్రజలు రకరకాల ఇష్యూస్ ఉంటాయి అవన్నీ అడ్రస్ చేస్తాం మనం 
కాబట్టి ప్రజలకు ఒక గోల్ ఉంది ఈయనే మాకు ఉండాలి అనేటువంటి ఆలోచన మరి జనం మధ్యలో ఉన్నది తప్పకుండా మరి ప్రభుత్వం ద్వారా జరిగే సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కూడా నిరంతరం కొనసాగు ఫైనల్ గా మీ అభిమానుల కోసం కానీ కావచ్చు పార్టీ కార్యకర్తల కోసం కావచ్చు ఏంటి తలసాని రాజకీయ వారసత్వం ఏ విధంగా ప్లాన్ చేస్తూ ఉన్నారు అట్లా ఏం లేదన్న ఇప్పుడు నేనేమంటే వారసత్వం అనేది ఏమి ఉండవు డెమోక్రసీది తప్పకుండా ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే తప్పకుండా రాజకీయాలకు రావచ్చు మీరు అడిగే దాంట్లో మా కొడుకు గురించి అడుగుతున్నారు లాస్ట్ టైం అతను పార్లమెంట్ కంటెంట్ చేసాడు బట్ అల్టిమేట్గా ఏంటంటే పార్టీ పార్టీ లైన్లో ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా కానీ ఎప్పుడు నేనైనా నాతో పాటు ఎవరు పార్టీలో ఉన్నా రాష్ట్రంలో తప్పకుండా ఆ కుటుంబం ఆ పార్టీ వైపే ఉంటుంది ఆ కుటుంబంలో ఎవరన్నా రాజకీయంలో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడు ప్రజల యాక్సెస్ ఉన్నప్పుడు సో ముందు ప్రజలు కూడా ఆశీర్వదించినప్పుడు డెఫినెట్ గా రావాల్సినటువంటి అవసరం సో ముందు సీనియర్లే ప్రజలకు ముందు దగ్గరగా ఉండాలి అంతే కదా అంతే కదా నేను ఇప్పుడు నేను కోరుకునేది కూడా అదే కదా ఇప్పుడు నిరంతరం సేవ చేసే కుటుంబం మాది డెఫినెట్ గా వస్తే తప్పేమి ఉండదు నేనే కాదు నాకు ఒక్కొనికే వర్తించదు అది రాష్ట్రంలో కానీ దేశంలో కానీ ఎవరికైనా కానీ రాజకీయాల్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్ గా రావాలి ఎందుకంటే మనం సోషల్ కాస్ కోసం సోషల్ సర్వీస్ చేస్తాం కరోనా సర్వీస్ చేస్తాం లేదు ట్రస్టీలు పెట్టుకొని కార్యక్రమాలు చేస్తాం బట్ విస్తృతంగా చేయాలంటే రాజకీయాల్లోకి రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది ఈ ఆప్షన్ అనేది నాకు ఒక్కొక్కటి కాదు అందరికీ ఉంటాయి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ ఎలక్షన్